ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை அனதர் வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நம்ம கூட பிரியங்கா இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட இந்த கேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அது போக வந்து டேப் இல்லை பிடபிள்யூடின்னு சொல்லுவாங்க பர்சன் வித் டிஃப்ரெண்ட்லி சேலஞ்ச் அவர் டிஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்னா ஸோ அது அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டுக்கு அப்ளை பண்ணணும்னா என்ன ப்ரொசீஜர் ஸோ என்ன மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோவை டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஹாய் பிரியங்கா எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் ஜிஜி ஆ சொல்லு உங்கள பத்தி ஆடியன்ஸ் சொல்லு உங்களோட செல்ஃப் ஆ சோ என் பேர் பிரியங்கா நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்தது வந்து சென்னையில் நான் என் ஸ்கூலிங் வந்து பிஎஸ்விபி கே கே நகர்ல இருந்து பண்ணேன் காலேஜ் வந்து எம்ஓபி வைஷ்ணவ்ல இருந்து பண்ணேன் அந்த காலேஜ்ல வந்து எனக்கு பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் அவார்டும் கிடைச்சது அதுக்கப்புறமா நான் காலேஜ் போது ரெண்டு மாதம் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணேன் என்ன கம்பெனி இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட்ஸ் இண்டியான்னு ஒரு ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனியில் ஸோ இந்த கம்பெனியில் வந்து எனக்கு வந்து பெஸ்ட் இன்டர்ன் அவார்டும் கிடச்சிது அது தவிர பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வாலண்டியரிங்லாம் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் வந்து சென்னை வாலண்டியர்ஸ் கேர் அண்ட் வெல்ஃபேர் அதுக்கப்புறமா டீம் எவரெஸ்ட் அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸோடு கொலாபரேட்டும் பண்ணி வாலண்டியர் பண்ணியிருக்கேன் ஐஸியா ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஏன் திடீர்னு எம்பிஏ சூஸ் பண்ணி இந்த கேட் ஜேர்னிக்குள்ள எப்படி வந்தீங்க எனக்கு வந்து சைல்டுஹுட்லேருந்தே வந்து பிஸ்னஸ் லீட் பண்ணும் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே இறங்கணும்னு ஒரு ஆசை அதனால தான் வந்து எம்பிஏ சூஸ் பண்ணேன் நான் வந்து பிகாம் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா எம்பிஏ பண்ணால் பிஸ்னஸ் குள்ளே போகலாம் ஃபினான்ஷியல் ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் குள்ளே போகலான்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஸோ இப்போ வந்து எம்பிஏ பண்ணிட்டுருக்கேன் ஃபியூச்சரில் வந்து சிஎஃப்ஏ பண்ணுறதாகவும் பிளான் இருக்குது பார்க்கலாம் எப்படி போகிறது ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் இந்த பிளான்லாம் எப்போ வந்துச்சு ஐ மீன் ஃபைனல் இயரில் படிக்கும்போது வந்துச்சா இல்லை இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணும்போது வந்துச்சா எனக்கு வந்து காலேஜில் போகும்போது எனக்கு ஆக்சுவலி என்ன பண்ண போகிறோன்னு சத்தியமாக தெரியல அதனால் கே காலேஜ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்தது ஸோ நான் எவ்ரி டே ஐ யூஸ் டுட் ஐ யூஸ் டு ஆஸ்க் மை செல்ஃப் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணால் நம்மளுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து என்னோடய பேஷனை தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன் ஸோ என் பேஷன் வந்து சொல்லிட்டு சேங் எம்பிஏ பண்ண அதில் தான் உனக்கு நிறைய ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும்னு அதனால நான் இப்போ வந்து எம்பிஏ பண்ணுறேன் இது வந்து எனக்கு காலேஜ் ஃபைனல் இயரில் தான் டிசைட் பண்ணேன் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு எப்படி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க செல்ஃபாக பண்ணிங்களா இல்லை கோச்சிங் அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிங்க இல்லை நான் கோச்சிங் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தேன் யூடியூப்பில் அது வந்து என்லாம் கோச்சிங் சென்டர் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து என்னென்னா எனக்கு வந்து இந்த மாத டியூஷன்லாம் எடுக்கிற கோச்சிங் சென்டருக்கு போகிறதுக்கு வந்து அவ்வளோ விருப்பம் இல்லை ஏன்னா வந்து அங்கே வந்து இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் கிடைக்காது அதனால் வந்து நான் ஒரு குர்காவ் பேஸ்டு கோச்சிங் சென்டர் தான் ஜாயின் பண்ணேன் ஐகோ அண்டான்னு பேர் ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து நடத்தினாங்க அவங்க வந்து டெய்லி வந்து ஒரு ஒரு பிளான் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க டே பிளான் மாதிரி ஃபார் ஒர்க்கிங் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நான் ஒர்க்கிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அதனால் அந்த பிளான் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக நைன்டி பர்சன்டேஜ் மேலே வந்துடும் அந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க ஃபுல்லாகவே டிசைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஐகான்டான்ற கோச்சிங் வெப்சைட் வந்து எனக்கு வந்து ஸ்வேதா அரோரான்னு ஒரு யூடியூபர் மூலமாக தெரிய வந்தது ஸோ அங்கே நான் இன்னும் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து அவங்களோட கோல்ஸும் அவங்களோட டீச்சிங் மெத்தடாலஜி பெடகிரிலாம் ரொம்ப அலைன் ஆச்சு அதனால் வந்து நான் அங்கே போகலான்னு டிசைட் பண்ணேன் அது வந்து ஃபுல்லாகவே ஆன்லைன் கோச்சிங் தான் ஸோ ஒரு மூணு மாதத்தில் வந்து ஸோ நான் என் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஏப்ரலில் தொடங்கினேன் ஸோ ஏப்ரல் மே ஜூன் வந்து அவங்க ஃபுல்லாக ஃபவுண்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டாங்க ஸோ அது முடித்தோன்னா ஜூன்லேருந்து வந்து ஸோ நான் ஃபவுண்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஸோ என்ன ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வாரத்தில் வந்து ஒரு கான்செப்ட் முடிச்சிருவாங்க ஸோ டிஐஎல்ஆர் பிஏஆர்சி குவாண்ட் மூணுத்துலேயுமே ஒரு ஒரு சாப்டர் இல்லைனா ரெண்டு சாப்டர் வந்து ஒரு வாரத்தில் முடிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த வாரம் தட் வீக்கெண்ட் சாட்டர்டே சண்டே செக்ஷனல் டெஸ்ட் ஃபுல்லாக எழுதணும் அதை பற்றி அது
என்னெல்லாம் உங்களால் பண்ண முடியலையோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்க சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக ஜூன் வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஜூன்லேருந்து தான் வந்து எனக்கு வந்து மார்க்லாம் எழுத தொடங்கினேன் ஸோ மார்க் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா எப்போவுமே வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட்டோட மார்க்கோட ஸ்டிக் பண்ணாதீங்க ஸோ ரெண்டு இன்ஸ்டியூட் மார்க் வாங்குங்க ஏன்னா வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட் மார்க் வந்து எழுதினா அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் மட்டும் அவங்க யூ வில் பி லிமிட்டட் டு தேர் கொஸ்டின்ஸ் ஓன்லி அதனால் வந்து ரெண்டு இன்ஸ்டியூட் மார்க் எழுந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கம்பேரிட்டிவாக எங்கே ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்க நான் அந்த மாதிரி கூட தெரியும் ஸோ நான் வந்து ஐ கான்டாக எடுத்துனேன் டைம் தான் எடுத்துனேன் ஸோ டைம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான மார்க்காக இருக்கும் யூஸ்வலாக ஸோ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டைமோட மார்க் வந்து நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேட்டில் வந்து நல்லா பண்ணுவேங்க ஏன்னா வந்து அது கேட்டோடு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து ஐகோண்டா மார்க் வந்து கேட்டோடு லெவல் தான் இட்ஸ் பார் வித் கேட் லெவல் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணேன் ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட்லாம் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு மார்க் எழுதுவேன் இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் ரெண்டு மார்க் ஸோ இந்த ஆகஸ்ட் வரைக்கும் வந்து மார்க் எழுதி அதை அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் சாப்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிப்பேன் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் சாப்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் அந்த ப்ராப்ளம் சாப்டரில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பியும் மார்க் கொடுப்பேன் அதான் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ண மெத்தடாலஜி அதுக்கப்புறமா ஆகஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து கிராஷ் கோர்ஸ்னு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த கிராஷ் கோர்ஸில் என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் ரிவைஸ் பண்ணாங்க ஸோ பேசிக்ஸ்லேருந்து அட்வான்ஸ்டு வரைக்கும் எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் திருப்பியும் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து ரிவைஸ் பண்ணி முடித்தோன்னு ஒரு டெஸ்ட் வைப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா செப்டம்பர் நவம்பர் ஸோ இந்த டைம் தான் வந்து ஒரு கேட் ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு மார்க்கில் வந்து நல்ல மார்க்ஸ் வரலன்னா ரொம்ப ஈஸியாக டீமோட்டிவேட் ஆகிடுவாங்க அது மட்டும் ஆகக்கூடாது டீமோட்டிவேட் ஆகாதுங்க எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ட்ரீட் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து எவ்ரி மார்க் இஸ் நியூ நோ மார்க் இஸ் லைக் அன் அதர் அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு ஓப்பன் மைண்டோடு அந்த மார்க்கு போங்க அதுக்கப்புறமா அது வந்து மார்க் இஸ் அ மார்க் ஃபார் அ ரீசன் அட்ஸ் நாட் அன் ஆக்சுவல் எக்ஸாம் ஸோ அது அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதுலேருந்து வந்து உங்களோட எய்ம் வந்து என்ன தான் இருக்கணும்னா மார்க்ஸ் இருக்கக்கூடாது பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடாது இட் ஷுட் பி த நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் யூ அட்டம்ப்ட் அண்ட் உங்களோட அக்யூரஸி ரேட் தான் உங்களுக்கு வந்து எய்மாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஜூன்லலாம் அக்யூரஸி ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது அக்யூரஸி ரேட் ஆனால் வந்து செப்டம்பர் நவம்பர்லலாம் அக்யூரஸி ரேட் வந்து நைன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் வரைக்கும் போச்சு மேலே அதனால் வந்து நான் வந்து கம்மியாக கொஸ்டின்ஸ் அட்டம்ப் பண்ணாலும் எல்லாமே கரெக்டாக அட்டம்ப் பண்ணதுனால எனக்கு மார்க்ஸ் அதிகமாக வரும் அதுக்கப்புறமா செப்டம்பர் நவம்பர்லலாம் நான் வந்து வாரத்துக்கு மூணு மார்க் எடுப்பேன் மூணு நாலு மார்க் எடுப்பேன் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் வாரத்தில் வந்து ஒரு மார்க் எப்படி பண்ணுறோன்னா அது மேலேயும் டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குது ஒரு மார்க் ரொம்ப மோசமாக பண்ணுறோன்னா ஐ வில் கோ அகெயின் டேக் அ டே ஆர் டூ டு ரிவைஸ் ஆல் த ஃபார்முலாஸ் அது வந்து மார்க் வந்து டீட்டெயில்டாக அனாலிசிஸ் பண்ணி எங்கே தப்பு பண்ணியிருப்போம் அந்த மாதிரிலாம் அனாலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் வந்து நான் இன்னொரு மார்க் கொடுப்பேன் அது யூஸ்வலாக வந்து இட் ஈல்டு குட் ரிசல்ட்ஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் ஏன்னா வந்து ஃபுல்லாக நீ வந் நீங்கள் வந்து எங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதனால் வந்து அதனால் அடுத்த மார்க் எழுதும் போது நீங்கள் அந்த தப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு மைண்டில் வச்சுருப்பீங்க ஸோ என்னோடய டே பிளான் பார்த்தீங்கன்னா லைக் அந்த இனிஷியல் த்ரீ மந்த்ஸில் இட் யூஸ் டு பி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் குவாண்ட் கொஸ்டின்ஸ் டூ டிஐஎல்ஆர் செட்ஸ் அண்ட் த்ரீ ஆர்சிஸ் அண்ட் டென் பிஏ கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து கொஞ்சம் ரீடிங்கும் பண்ணுவேன் ஸோ என்ன புக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்னா நார்மல் லூயஸோடு வேர்ட் பவர் மேட் ஈஸின்னு ஒரு புக் இருக்குது அது வந்து நான் ரொம்ப ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் விஏஆர்சிக்கு அதுக்கப்புறமா நியூஸ் பேப்பர் படிக்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் மேகசின்ஸ்லாம் படிக்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பேராக்ராஃப் புரிஞ்சால் தான் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இம்ப்ளிசிட்டாக வந்து உங்களுக்கு புரியணும் சில திங்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்ல வராங்க இது வந்து படித்தா ஒரு வாட்டி
அதுக்கப்புறமா தேர்ட் தேர்ட் ஸ்டேஜில் வந்து மார்க்ஸ் நிறைய கொடுக்கறதுனால டிஐஎல்ஆர் மட்டும் நான் வந்து நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒரு நாள் வந்து ஆறு டிஐஎல்ஆர் செட் போடுவேன் இது வந்து கார்த்தால வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கொடுத்து எல்லாத்தையும் போட்டு முடிச்சிருவேன் அதுக்கப்புறமா பிஏஆர்சி வந்து ஒரு ரெண்டு ஆர்சி பிகாஸ் மார்க் போடுறதுனால அதுலேயே நாலு ஆர்சி வந்துடும் எப்படியுமே அதுக்கப்புறமா பிஏ வந்து ஒரு பத்து விஏ பண்ணுவேன் குவான்ட் வந்து நான் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா வந்து நான் குவான்ட்ல வந்து கொஞ்சம் வீக் அதனால ஃபார்ட்டி குவான்ட் கொஸ்டின்ஸ் போடுவேன் இது தவிர ஒரு மார்க் எழுதி அடுத்த நாள் ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணுவேன் ஸோ எப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு பிரேக் யார் எடுத்துட்டு தான் படித்தேன் ஸோ ஐ ஹேவ் அ ஹோல் டே அட் மை டிஸ்போசல் ஸோ எப்படியும் பார்த்தா ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் டுவெல் டு ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் நான் இதுக்கு டெடிகேட் பண்ணுவேன் சப்போஸ் ஒர்க் போயிட்டே இருக்காங்கன்னா அவங்கள்ட்ட ஐ மீன் நீ ஒர்க் இன்டர்ன்ஷிப்லாம் போனீங்களா அப்போ அப்போயே ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லை இன்டர்ன்ஷிப் முடித்த பிறகு தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடித்த பின்னே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இன்டர்ன்ஷிப் வந்து எனக்கு செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயருக்கு நடுவில் இருந்தது அதனால வந்து அப்போ நான் அவ்வளவா ப்ரிப்பேரே பண்ணல சரி சரி அடுத்து ஃப்ளோல போயிட்டு இருந்து ஆமா சோ நான் வந்து கொடுக்க வேண்டிய டிப்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கேட் பொறுத்த வரைக்கும் கன்சிஸ்டன்சி தான் கீ அதனால வந்து டெய்லி வந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் போடுறனாலும் அது வந்து கன்சிஸ்டண்டா டைம் கொடுத்து போடுங்க செகண்ட் திங் என்ன நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்னா குவான்ட்டுக்கு வந்து நிறைய பேர் கொஞ்சம் தப்பு பண்ணுவாங்க என்ன தப்புன்னா நானும் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்கேன் பிகினிங்கில் ஸோ என்ன தப்புனா நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலன்னா உடனே ஆன்சருக்கு போயிடுவோம் அப்படி பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து லேர்னிங் அவ்வளோவா இருக்காது அதுக்கு பதிலாக கொஸ்டின் வரலனா அது வந்து யூ கம் பேக் டு இட் ஆஃப்டர் மேபி டூ ஆர் த்ரீ ஹவர்ஸ் அப்போவும் வரலன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொடுங்க அந்த கொஸ்டினுக்கு அது வந்து என்ன தவு பண்ணுறோம் அந்த மெத்தடாலஜி வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது மைண்டில் வந்து இம்ப்ரிண்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன வெரி குட் திங்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் ஹவர்ஸ் டவுட் சால்விங் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் போய் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து அவங்க வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபேஸ்புக் வழியாக தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அதனால வந்து நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஏதாவது டவுட் போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் அரை மணிக்கூருக்குள்ள ஆன்சர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க டவுட் அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் தௌசண்ட் டவுட்ஸ் டெய்லி சால்வ் பண்ணுவாங்க அதுக்குன்னு ஒரு டெடிக்கேட்டட் டீமே இருக்கு அவங்க கிட்ட ஸோ நான் வந்து ஆமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் டவுட் சால்விங் ஸோ ஐகான்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒர்க்கிங் இண்டிவிஜுவல்ஸும் கன்சிடர் பண்ணி தான் வந்து கிளாஸ் டைமிங் செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து செவன் டு நைன் கிளாஸ் இருப்பாங்க லைவ் கிளாஸு அதுக்கப்புறமா டென் டு டுவெல் நைட்டில் வந்து ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ்னு வைப்பாங்க ஸோ ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு அப்போ வந்து டீச்சர்ஸ் வரமாட்டாங்க சொல்லிக் கொடுக்க அது வந்து ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்ஸ் வழியாக தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு போஸ்ட் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொடுப்பாங்க சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யாரெலாம் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க ஆன்சர்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ரெக்கக்னிஷன் அந்த மாதிரிலாம் தருவாங்க ஆமாம் அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து கார்த்தால ஆறு மணிக்கு டேவோட பிளான் எல்லாம் அமைச்சிடுவாங்க இன்னைக்கு வந்து என்னெல்லாம் முடிக்கணும் அது ஒவ்வொரு ஆளுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்குமா இல்ல ஒரு ஜென்ரல் பிளான் மாதிரி கொடுப்பாங்க ஜென்ரல் பிளான் தான் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா வேணும்னா அந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்ட பேசி வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அவங்களோட ஏபிசி கோர்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த ஐகான்டா ஏபிசி கோர்ஸ் வந்து ஆகஸ்டில் தொடங்கிட்டு ஸோ அந்த கோர்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி கியூஏ கொடுப்பாங்க ஆறு டிஏ எல்லாம் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமா நாலு ஆர்சி இல்லைனா ட்வெண்ட்டி டிஏ இது கொடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் போச்சு மூணு மாதம் அதெல்லாம் வந்து ஹை லெவல் கொஷின்ஸாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து அனிதோட கோட்டா ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் முடிஞ்சது ஸோ இந்த டயத்தில் என்ன பண்ணிங்க இப்போ அக்டோபர் மந்த் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டயத்தில் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனில் என்னென்ன பண்ணுவீங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த் கிட்ட தான் டைம் இருக்குது ஆமாம் அக்டோபரில் வந்து அக்டோபர் நவம்பர்னு கேட்டிங்கன்னா பேசிக்காக வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா புது கான்செப்ட்ஸில் ஒன்றுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு வந்து என்ன தெரியுமோ அதே வந்து ப்ரஷ் அப் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் பி பிகா பிகா
ஓகே ஸோ என்னோடய அப்ரோச் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது எல்லோரும் வந்து எக்ஸாம் டே வரைக்கும் படித்தாங்க நான் வந்து எக்ஸாம் முந்தின நாள் வந்து சுத்தமாக படிக்கல ஃபார்முலாஸ் மட்டும்தான் ரிவைஸ் பண்ணேன் எக்ஸாம் நாள் அன்றைக்கி ஐ ஹேட் அரவுண்ட் நைன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் குட் ஸ்லீப் பிகாஸ் ஸ்லீப் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு தூக்கம் இல்லை மைண்டு கிளியராக இல்லைனா வந்து எக்ஸாம் வந்து நல்லா போகாது அது வந்து நான் உங்களுக்கு ரிட்டனாக கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கக்கூடாது ஸோ நீங்கள் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் நல்ல தூங்கிட்டு போங்க தயவு செய்து எக்ஸாமுக்கு தூக்காமல் படிச்சுட்டுலாம் வந்து தட்ஸ் நாட் ஒர்த் இட் நான் வந்து எப்படியும் வந்து ஒரு முப்பது மார்க் கொடுத்துருப்பேன் எக்ஸாம் முன்னாடி அதனால் வந்து எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் ஐ வாஸ் கான்ஃபிடென்ட் ஐ வாஸ் ஓன்லி ஐ வாஸ் ஸ்டில் ஓன்லி ஸோ எக்ஸாமில் இந்த டேப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்னென்ன அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்னால் அது எப்படி இருக்கும் ஸோ டேப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து லோக்கோமோட்டர் டிசபிலிட்டி இருக்குது அதனால் வந்து என்ன கொடுப்பாங்கன்னா எனி டேப் ஸ்டூடெண்ட் அதாவது வந்து இன்டெலக்சுவல்லி டிசேபிள்டாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து ஃபிசிக்கலி டிசேபிள்டாக இருக்கட்டும் தே வில் கிவ் தெம் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பர் செக்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா டைம் அதனால் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிடைக்கும் சாரி த்ரீ ஹவர்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்குலாம் டூ ஹவர்ஸ் கிடைக்கும் எங்களுக்கு வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ கூட நம்ம தான் எழுதணுமா இல்லை கூட எழுதுறதுக்கு ஹெல்ப்பும் வச்சுக்கலாமா ஆ ஸ்கிரைப்லாம் வச்சுக்கலாம் ஆனால் வந்து நான் என்னேபிள் பண்ணல அதனால எனக்கு அதோட ப்ராசஸ் தெரியாது பட் நான் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும்போது ஸ்கிரைப் ஃபெசிலிட்டி இருந்தது ஓகே ஸோ அந்த ஸ்கிரைப் ஃபெசிலிட்டி போனோம்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டோ இல்லை பிரதர் யாருனாலும் நம்ம கூப்பிட்டு போய் எழுதிக்கலாம் ஃப்ரெண்டு பிரதர்லாம் தெரில ஐ திங்க் தே வில் அசைன் த ஸ்கிரைப் அவங்களே ஆமாம் ஓகே பிகாஸ் ஃப்ரெண்டு பிரதர்லாம் கூட்டிகிட்டு போனால் அவங்க படிச்சுட்டு உங்களுக்கு எழுதிடலாம் இல்லை அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் தட் தே வில் அலவ் தட் ஓகே ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இன்னும் கரெக்டாக கொடுக்குறேன் ஸோ வேறு அதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் கேட்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் தேவை அது வந்து டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து இஷ்யூ பண்ணி வாங்கணும் ஸோ பேசிக்காக வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போய் டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வேணும்னு கேட்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க உங்களை எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ டிசபிலிட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அது இதுன்னு பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த டாக்டர் வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி சீல் போட்டு தருவார் ஸோ அதான் ப்ராசஸ் அது வந்து நம்ம கேட் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணும்போது கேட்பாங்க கேட் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணும்போதே கேட்பாங்க எல்லா ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராசஸ்லையும் அப் அண்டில் யூ டேக் அட்மிஷன் இன் டு ஐஎம் இன்ஃபேக்ட் ஐஎம்ல வந்துட்டு நீங்கள் டாக்குமெண்டேஷனுக்கும் வரும்போதும் அந்த ஃபார்ம் வந்து தேவைப்படும் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு ஃபார்ம் வாங்கினேன் ஸோ ஒன்று வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆகஸ்ட்டில் வாங்கினேன் அது வந்து கேட் எக்ஸாமுக்கு சாரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜூனில் வாங்கினேன் அது வந்து கேட் எக்ஸாமுக்கு இன்னொன்று வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபெப்ரவரியில் வாங்கினா அது வந்து ஐஎம் அட்மிஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எழுதி வாங்கணுமா ஆமாம் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் அந்த மாதிரி எக்ஸாம் ஒன் இயர் வேலிடிட்டி தான் இருக்கும் அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு சரி ஐஎம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து கா காலேஜ் ஸ்கூல்லாம் படிக்கும்போது நான் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் வாங்கின சர்டிஃபிகேட் தான் வந்து காலேஜ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணேன் ஆனால் வந்து இங்கே வந்து ஒன் இயர் வேலிடிட்டி தான் இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் திருப்பியும் போய் வாங்கணும் அதான் அந்த டாக்குமெண்ட்ல நம்ம அந்த மாதிரி டீடைலா இந்த ரீசன் காண்டி தான் வாங்குறேன் நீங்க ஒண்ணுமே ஃபில் பண்ண முடியாது அந்த டாக்குமெண்ட்ல ஃபார்ம் 5 னு பேர் அந்த டாக்குமெண்ட் ஃபார்ம் 5 டிசபிலிட்டி சர்டிபிகேட் அதனால வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லாவே டாக்டர் தான் ஃபில் பண்ணி கொடுப்பாரு சரி ஓகே அப்புறம் எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்ச பிறகு இன்டர்வியூக்கு நீங்க என்ன மாதிரி क्वेश्चंसலாம் உங்களுக்கு கேட்டாங்க அது எப்படி प्रिபெயர் பண்ணீங்க சோ இன்டர்வியூ வந்து நான் பேசிக்கா பிகாம் கிராஜுவேட் அதனால வந்து ஃபைனான்ஸ் बेस्डா இருந்தது எகனாமிக்ஸ் बेस्डா இருந்தது So, now again, I enlisted for ICONTA or GDPI prep. So, ஸோ அவங்க வந்து கம்பெண்டியம்னு ஒன்று கொடுத்துருவாங்க எல்லா டிஃப்ரெண்ட் இதுக்கும் எக்கனாமிக்ஸ் கம்பெண்டியம் ஃபினான்ஸ் கம்பெண்டியம் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருவாங்க எல்லா பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து மார்க் இன்டர்வியூஸும் எடுப்பாங்க ஸோ வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு மார்க் இன்டர்வியூ எடுத்துக்கலாம் ஸோ அஞ்சு மார்க் இன்டர்வியூ பத்து மார்க் இன்டர்வியூக்கு இனிஷியலாக வந்து செவன் தௌசண்டோ என்னமோ கட்டினேன் அதுக்கப்புறமா எவ்வளோ மார்க் இன்டர்வியூஸ் வேணுமோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு
ஸோ எனக்கு வந்து கோழிக்கோடு வந்தது இண்டோர் வந்தது அதுக்கப்புறமா கல்கட்டா வந்தது அதுக்கப்புறமா ஆல் பேபி அண்ட் நியூ ஐஎம் சார் ஓகே அங்கே கேட்ட ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் ஓகே இந்த மாதிரி ஏன்னா பேசிக்காக செல்ஃப் இன்ட்ரோ இன்டர்ன்ஷிப் காலேஜ் பற்றி கேட்குறது ஓகே அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் எனிங்க் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ மாதிரி எதாவது போச்சா கல்கட்டா தான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு இருக்கு இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு தெரி தெரியும் முன்னாடியே இந்த மாதிரி வந்து இன்டிமிடேஷன் டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்க ஸோ என்னோட ஹாபீஸில் வந்து எனக்கு வந்து கிரிட்டிக்கிங் ஃபுட் பிடிக்கும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதனால் வந்து அந்த இன்டர்வியூவர் வந்து அங்கேயே இருந்த ஒரு பனானா சிப்பை எடுத்து கொடுத்துட்டு டெல் மீ ஹவு திஸ் டேஸ்ட்னு சொன்னார் ஸோ நான் வந்து அப்போ வந்து சொன்ன தட் ஆஸ் மை பேலட் இஸ் வெரி ட்ரை ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் டேஸ்ட் தட் ஐ கெட் இட்ஸ் ஆஃப் இமினன் சால்டினஸ் ஃபாலோட் பை த கிறிஸ்பினஸ் ஆஃப் த செக் கொஞ்சம் புளுத்தின நல்லா ஸோ அவங்களாம் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து கேல்கட்டா இன்டர்வியூ நான் பேசிகிட்டே இருக்கும் போது ஒரு இன்டர்வியூவர் வந்து போய் பெட்டில் பறிச்சிட்டாரு ஸோ தாஜ் ஹோட்டலில் தான் நடந்தது இந்த இன்டர்வியூ ஸோ அவங்க போய் பெட்டில் பறிச்சிட்டாங்க ஸோ நான் அது வந்து பேசிக்காக நீங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு நான் வந்து அவரையும் பார்த்து பேசிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ அது நல்லா தான் போச்சு அதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து எல்லா நியூ அண்ட் பேபி ஐஎம்ஸ்லேருந்தும் கால் வந்தது உதய்பூர் திருச்சி ராஞ்சி எல்லாத்துலேருந்தும் நான் பேசிக்காக வந்து திருச்சி சூஸ் பண்ண ரீசன் வந்து என்னோடய வீட்டுக்கு இது க்ளோஸ் கொஞ்சம் ஏன்னா வந்து இதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் வந்து வீட்டிலேருந்து வெளில வரேன் ஸோ நான் ஃபுல்லாகவே வந்து என் அம்மா அப்பா கூட தான் இருந்திருக்கேன் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வெளில வரும்போது கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே அனுப்பலான்னு டிசைட் பண்ணனால தான் திருச்சி ஸோ நான் டேப் ஸ்டூடெண்ட் பேஸ் பண்ணி ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்களா லைக் நீங்கள் எப்படி காலேஜ் வந்து மேனேஜ் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே கேட்கல தே ஆர் வெரி இன்க்ளூசிவ் தே தே பேசிக்லி ட்ரீட் யூ ஈக்குவல் டு எவ்ரி அதர் பர்சன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஒரு கொஸ்டினும் இல்லை இன்ஃபேக்ட் தே ஓர் ஆல் வெரி சப்போர்ட்டிவ் இன்ஃபேக்ட் கல்கட்டா இன்டர்வியூவில் வந்து எங்களை ஸோ எல்லோரும் காரிடோரில் வெயிட் பண்ணாங்க ஆனால் எங்களை மட்டும் ஒரு ரூமில் கூட்டிகிட்டு போய் ஏசியில் உட்கார வச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க அண்ட் திருச்சி பற்றியும் பேசணுன்னா காலேஜ் பற்றியும் பேசணுன்னா இந்த காலேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது ஸோ என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஆமாம் ஸோ பேசிக்காக வந்து இதுதான் ஏ ரூம் ஸோ இது வந்து ஒரு டேப் ரூம் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே அட்டாச் பாத்ரூமும் இருக்குது அண்ட் இட்ஸ் அ கன்சிடரபிளி பிகர் ரூம் தென் ஆல் தி அதர் ரூம்ஸ் ஸோ இது வந்து பேசிக்காக வீல் சேர் ஆக்சஸ் இருக்கிறவங்களுக்கும் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நான் வீல் சேர் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆனாலும் எனக்கு இந்த ரூம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் எல்லா டூரும் வைடாக இருக்கும் ஸோ அது தவிர பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து காலேஜில் வந்து காலேஜ் இந்த காலேஜ் பயங்கர பெருசு அதனால் வந்து சுத்த காலேஜில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு பிளாக்லேருந்து இன்னொரு பிளாக் போகிறது வந்து என் அம்மா அப்பா வந்து ஒரு ஸ்கூட்டர் ஆக்சஸ் ரிக்வெ ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதை கிராண்ட் பண்ணினதுனால நான் என்னோடய ஸ்கூட்டரை இங்கே வந்து கொண்டு வந்துட்டேன் கிளாஸ்லாம் எப்படி இருக்குது ஐ மீன் உங்களுக்கு ஓகே லைக் ஃபார் அதர் சில பேர்த்துக்கு கண் தெரியாதவங்க அந்த மாதிரி இருக்கணும் சரியாக கேட்காது அவங்களுக்குலாம் இங்கே இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து பேசிக்காக வந்து ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனி டைப் ஆஃப் டேப் கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது வந்து என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து ஹீஸ் பிளைண்ட் ஸோ அவனுக்கு வந்து எல்லாமே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரேம்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் வந்து ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்காது ரொம்ப மினிமல் ஹைட்டோடு இருக்கும் அதனால் வந்து எனிபடி கேன் கிளைம் இட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த காது கேட்காதவங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் தே இல் பி வெரி வெரி இன்க்ளூசிவ் ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே பட்டதில்லை ஸோ ரொம்ப என்கரேஜிங்காகவும் இருப்பாங்க டேப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சேம் ஃபீஸா இல்லை அது ஃபீஸில் ஏதாவது கன்சிடரேஷன் இல்லை ஸ்காலர்ஷிப் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆடட் அட்வான்டேஜ் இருக்கா ஸோ டேப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாமும் சேம் ஃபீஸ் தான் ஆனால் வந்து என்ன அடிஷன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்குலாம் வந்து அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இன்கம் ப்ராக்கெட்
ஸோ யூ நீட் டு பி குட் இன் ரெப்ரஸண்டிங் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து என்ன வேணும்னா அதில் வந்து ஃபர்மாக இருக்கணும் ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து சிமிலராக தான் வரும் ஆனால் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கம்பெனிஸ் வந்து உங்களை மட்டும் ரெக்ரூட் பண்ணுற மாதிரி வரும் அது மாதிரி பர்டிகுலராக டேப் கேண்டிடேட் வேணும்னு சொல்லி மல்டிபிள் கம்பெனிஸ் வருவாங்க இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் ஐஎம் திருச்சி லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐஎம்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் வருவாங்க அதனால் பிளேஸ்மெண்ட் வைஸுமே நம்ம வந்து ஒரி பண்ணிக்கிறதுக்கு தேவையில்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் வந்து கோட்டா வைஸும் இருக்கும் ப்ளஸ் மெரிட் வைஸும் இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் டென்த் டுவெல்த் மார்க் இல்லை உங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் மார்க் பேஸ் பண்ணியும் காலேஜில் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸும் நிறையா இருக்குது ஸோ ஃபீ அந்த ஸ்காலர்ஷிப்பில் சம்டைம் உங்களுக்கு என்டையர் டியூஷன் ஃபீ மெஸ் ஃபீயும் உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும் ஸோ அதனால் அவ்வளோவா ஒரி பண்ணிக்கிற அளவுக்கு எதுவும் இல்லை ஸோ எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் நம்ம எப்படி ப்ராப்பராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம கேட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் அந்த அதுக்கேற்ற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அந்த ஒரு கேண்டிடேட்டை நம்ம வந்து என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் அவங்கள்ட்ட கொடுத்தா அவங்க ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் மாதிரி தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸ் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் இங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் எழுதும் போது ஒரு சப்போஸ் ஒரு த்ரீ ஹவர் எக்ஸாம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹவருக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் ஸோ எல்லா டிஏபி கேண்டிடேட்ஸையும் வந்து ஒரு தனி ரூமில் போட்டுருவாங்க அதனால் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது மற்றவங்க எழுந்து போகிற சத்தம்லாம் வராதுன்னு ஸோ தனி ரூமில் போட்டு ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஹவர் யூ கெட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா அதனால் டூ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம்னா உங்களுக்கு டூ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து காலேஜ் ஐஎம்ல நடக்கிற எக்ஸாம் லைக் குஸ் மிட்டம் மென்டம் இருக்கும் அதுக்கு பட் ஃபை அந்த கேட் எக்ஸாம்லேயும் தனி ரூம் இருக்குமா இல்லை அது எப்படி இல்லை அந்த கேட் எக்ஸாமில் வந்து எல்லாரோடையும் சேர்ந்து தான் இருந்தோம் பட் அங்கே வந்து இன்விஜுலேட்டர்ஸ் வந்து தி என்ஷுர் தட் எல்லாரும் வந்து சைலண்ட்டாக வெளில போயிடுவாங்க யாரும் வந்து படுத்த மாட்டாங்க ஸோ வீடியோ பார்க்குற டேப் ஆஸ்பிரன்ஸுக்கு வந்து நீ என்ன பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து யாரோடையும் குறைஞ்ச மாதிரி இல்லை இன்ஃபேக்ட் யூ மோ பவர்ஃபுல் தென் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பிகாஸ் யூ ஹவ் அண்டர் கான் மெனி திங்ஸ் தட் தே ஹேவ் இட் ஸோ யூ ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் டு பிரிங் டு த டேபிள் ஸோ நீங்கள் வந்து எது கேட்டாலும் வந்து ரொம்ப நான் வந்து இந்த மாதிரி நான் அந்த மாதிரி நினைக்காதீங்க இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் போஸ்ட் பண்ணுறீங்க எல்லோரும் கம்பேர் பண்ணால் So be persistent in your efforts and it will surely pay off. Plus, DAP candidates have the eligibility criteria and uh, the over college can have minimum cut-off. I have mentioned that in the description. So, if you look at that, we have to do decent work and we have to do decent work and most of the IMs can be easily eligible. So, if you refer to that link, you can see that. And moreover, you uh, have to do a short list. அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்டர்வியூவில் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்கன்னா இட் இல் டிட்டமைன் யோர் ஃபியூச்சர் ஸோ நீங்கள் இன்டர்வியூவில் வந்து இஃப் யூ ஆர் வெரி கேண்டட் இஃப் யூ ஆர் வெரி ஆனஸ்ட் அண்ட் இஃப் யூ ஷோ அ ட்ரூ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் அதாவது நீங்கள் யாருன்னு அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து ரொம்ப உண்மையாக காமிச்சிங்கன்னா தேர் ஆஸ் மோஸ்ட் லைக்லி சான்சஸ் தட் தேல் டேக் யூ ஸோ டோன்ட் ஃபேக் இட் ஸோ நீங்கள் வந்து வேறு யாராவது மாதிரி போர்ட்ரே பண்ணாதுங்க இன்டர்வியூவில் நீங்கள் யாரோ வந்து அதே உண்மையாக போய் காமிச்சு Okay bye bye <laughs> Don't worry Be happy